Willkommen in der Slowakei. So, da sind wir jetzt an der Grenze. Ich wundern, dass ich hier die Regenpelle anhabe. Bei der Anfahrt hier durch äh, Polen und Tschechien hat es geschüttet ohne Ende. Jetzt ist es gerade mal ein bisschen trocken. Also, das Wetter kann ja nur besser werden. Mein Weg von Berlin führte mich über malerische Landstraßen mit einer Übernachtung im polnischen Wawczyk sowie durch Tschechien bis zur Slowakei. Der erste Tag war geprägt von starkem Regen. Doch bei meiner Ankunft in Trentschien begrüßte mich strahlender Sonnenschein und eine atemberaubende Aussicht auf die majestätische Burg. Willkommen auf der Burg Trenschin, einer der beeindruckendsten Festungen der Slowakei. Hoch oben auf einem steilen Felsen thront sie majestätisch über der Stadt Trenschin und erzählt Geschichten aus über 1000 Jahren. Einst eine strategische Festung, die das Wachtal kontrollierte, wurde die Burg im 11. Jahrhundert erbaut. Sie spielte eine entscheidende Rolle in zahlreichen Schlachten und war ein Symbol der Macht und Stärke. Der berühmteste Bewohner der Burg war der ungarische Adlige Matthäus Czak, auch bekannt als der Herr von Wag und Tatras. Im 14. Jahrhundert machte er die Burg zu seinem Hauptsitz und regierte von hier aus weite Teile des Königreichs Ungarn. Heute ist die Burg Trenschin ein lebendiges Museum, das Besucher mit seiner mittelalterlichen Architektur, seinen geheimnisvollen Gängen und atemberaubenden Ausblicken fasziniert. Tauche ein in die Geschichte und entdecke die Legenden, die diese alt ehrwürdigen Mauern zum Leben erwecken. Trenching ging es nach Osten, vorbei am Schloss Weinitz und dann nordöstlich weiter zur beeindruckenden Averburg. Die Averburg, majestätisch auf einem hohen Felsen gelegen, ist eine der ältesten und beeindruckendsten Burgen der Slowakei. Erbaut im 13. Jahrhundert, diente sie als wichtige Festung gegen eindringende Feinde. Im Laufe der Jahrhunderte erlebte die Burg zahlreiche Um- und Ausbauten und spielte eine Schlüsselrolle in der Region. Heute ist die Averburg ein faszinierendes Museum, das Besucher mit ihrer mittelalterlichen Architektur und den beeindruckenden Ausblicken auf das umliegende Tal begeistert. Der weitere Weg führte mich immer weiter Richtung Hohe Tatra, durch malerische kleine Dörfer und über einige unbefestigte Straßen. Begleitet von einem wolkigen Himmel und der ständigen Gefahr vom Regen überrascht zu werden, genoss ich die wechselnden Landschaften. Die imposanten Berge der Hohen Tatra kamen immer näher und versprachen ein Abenteuer voller Naturwunder und unvergesslicher Ausblicke. Guten Morgen an Tag 4 dieser Reise. Auf der gestrigen Fahrt von Trenchin in die Hohe Tatra hatte ich doch richtig Glück mit dem Wetter. Zumindest bis 14 Uhr schien die Sonne und es war trocken. Danach fing es hin und wieder leicht an zu tröpfeln. Und als ich hier in Tatranska Lomnica ankam, 
am Abend fing es dann erst richtig an zu regnen und das hörte auch die ganze Nacht nicht auf. Im Gegenteil, es wurde richtig schlimm. Es kam mir sturzbachartig das Wasser runter, sodass ich sogar wach wurde in der Nacht. Und aktuell sieht es auch nicht viel besser aus. Und von daher der geplante, die geplante Fahrt hoch auf den äh, Gipfel Lomnitzka steht, das werde ich wohl sein lassen, denn auch gestern schon lagen die ganze Zeit in den Wolken und ich vermute mal, dass man da einfach nichts sieht. Angeblich soll es am Nachmittag ein bisschen besser werden. Vielleicht werde ich dann zumindest in die Zwischenstation zum Bergsee hochfahren. Ähm, das ist kein Arte Pleso. Mal sehen, was sich ansonsten so ergibt. Das Tanat Museum am Fuße der Hohen Tatra gelegen, ist ein faszinierendes Ziel für Natur- und Geschichtsliebhaber. Es bietet einen umfassenden Einblick in die einzigartige Flora und Fauna des Tatra Nationalparks. Besucher können die Ausstellungen über die geologische Geschichte, seltene Tierarten und traditionelle Lebensweisen der Region entdecken. Mit liebevoll gestalteten Dioramen vermittelt das Museum ein tiefes Verständnis für den Schutz und die Bedeutung dieser atemberaubenden Landschaft. Also ich sag mal so, eigentlich sollten da Berge zu sehen sein, aber irgendwie ist da nur eine weiße Wand. Aber so ein bisschen kann man ja die Felsen erahnen. Auf der Suche nach einem Geocache sah ich diese Hirschkuh friedlich im Regen auf einem Parkplatz liegen. Nachmittag lässt so ein bisschen der Regen nach und man sieht ein bisschen was von den Bergen. Wenn man dann mal in die andere Richtung guckt, sieht man sogar ein kleines Fitzelchen blauen Himmel. Als der Regen am Nachmittag dann doch etwas nachließ, nutzte ich die Gelegenheit und fuhr mit den Seilbahnen hinauf zum Skalnate Pleso. In der Hoffnung, dass das Wetter ein bisschen besser ist und der Regen unten aufgehört hat, bin ich nun mit der Seilbahn hochgefahren zum Skalnate Pleso. Der ist so hinter mir. Wie man sieht, sieht man quasi gar nichts, weil es ist einfach immer noch sehr wolkenverhangen. Hier oben, ja, da sieht man es ja auch ganz gut. Aber nichtsdestotrotz, auf der Fahrt hier hoch konnte man ein bisschen runter ins, ins Tal gucken. Und nichtsdestotrotz, es ist ja trotzdem eine atemberaubende Landschaft hier. Auch wenn man das meiste nur erahnt, da ist man hier oben auf 1700 Meter und dann hat man hier so ein Panorama für Leute mit Höhenangst. Also quasi, man sieht hier gar nichts. Kann ja mir sonst wer erzählen, wie hoch man ist. Nach zwei verregneten Tagen in Tatranska Lomnica geht es weiter nach Osten. Erster Halt ist die Burg Kretschmerok. Diese beeindruckende Festung, im 15. Jahrhundert erbaut, spielte eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Region. 
ursprünglich als Schutz vor Angriffen errichtet, diente sie später als Sitz des Adels. Besonders berühmt ist der gut erhaltene Renaissancepalast und der eindrucksvolle Burgfried. Heute beherbergt die Burg ein Museum, das Besucher mit faszinierenden Ausstellungen zur Geschichte und Kultur von Ketschmarok begeistert. Danach ging es weiter über kurvige Landstraßen bis zur beeindruckenden Zipserburg. Diese gewaltige Festung, im 12. Jahrhundert erbaut, ist eine der größten Burgruinen Mitteleuropas. Ursprünglich als Wehrburg errichtet, wurde sie im Laufe der Jahrhunderte mehrfach erweitert und diente verschiedenen Adelsfamilien als Wohnsitz. Besonders bekannt ist die Zipserburg für ihre massive Steinarchitektur und die atemberaubenden Ausblicke über die Umgebung. Heute ist sie ein UNESCO-Weltkulturerbe und ein faszinierendes Ziel für Geschichts- und Architekturliebhaber. Zipserburg ging es bei strahlendem Sonnenschein weiter über kurvige Straßen, bis sich schließlich die Stadt Koschitzen erreichte. Bei knapp 30 Grad Celsius genoss sich die lebendige Atmosphäre dieser historischen Stadt, bekannt für ihre beeindruckende Architektur und kulturelle Vielfalt. Am nächsten Tag verließ ich Koschice Richtung Südwesten und durchquerte das Zereichebergland. Die Fahrt führte mich über oft sehr schmale und kurvige Straßen, umgeben von einer atemberaubenden Landschaft. Jede Kurve bot neue spektakuläre Ausblicke, die die Reise unvergesslich machten. Heute ein wunderschön sonniger Tag und jetzt sind wir hier auch schon an der Grenze zu Ungarn. Kurz nach dem Grenzübergang zu Ungarn fuhr ich auf die Autobahn Richtung Budapest. Bei sonnigen und sehr warmen Wetter erreichte ich am Nachmittag Ungarns Hauptstadt. Die beeindruckende Skyline und die lebendige Atmosphäre der Stadt versprachen erlebnisreiche Tage. Das Millennium Metro Museum in Budapest ist ein faszinierendes Ziel für Technik- und Geschichtsliebhaber. Es widmet sich der Geschichte der ersten U-Bahn-Linie Kontinentaleuropas, die 1896 eröffnet wurde. 
Besucher können historische Wagen besichtigen und mehr über die technischen Innovationen und den Bau dieser revolutionären Verkehrsverbindung erfahren. Das Museum bietet einen einzigartigen Einblick in die Entwicklung des städtischen Transports in Budapest. Eine Schifffahrt auf der Donau in Budapest ist ein unvergessliches Erlebnis. Vorbei an den beeindruckenden Sehenswürdigkeiten wie dem Parlamentsgebäude und der Fischerbastei gleitet man unter den vielen Brücken hindurch, darunter die berühmte Kettenbrücke. Die malerische Kulisse und die historische Architektur machen diese Fahrt zu einem Highlight jeder Budapestreise. Besuch der Margareteninsel in Budapest ist ein Muss. Diese grüne Oase in der Donau bietet Erholung und Kultur zugleich. Der historische Wasserturm, ein Wahrzeichen der Insel, stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert und bietet eine fantastische Aussicht auf die Stadt. Die Insel selbst ist ideal für Spaziergänge, Picknicks und sportliche Aktivitäten und ein beliebter Rückzugsort für Einheimische und Touristen. Eine Fahrt mit der Standseilbahn zum Schloss Budapest ist auch ein Erlebnis. Das imposante Schloss, auch bekannt als Budaer Burg, thront majestätisch über der Stadt und beherbergt heute Museen und Galerien. Von hier aus bietet sich ein atemberaubender Blick über die Donau und die Skyline von Pest, der die historische und architektonische Schönheit Budapest eindrucksvoll zur Geltung bringt. Der Zugligett Sessellift in Budapest bietet eine malerische Fahrt hinauf in die Budaer Berge. Oben angekommen erwartet mich der Elisabeth-Aussichtsturm. Dieser historische Turm, benannt nach der Kaiserin Elisabeth, bietet einen spektakulären Panoramenblick über die Stadt und die umliegende Landschaft. Ein Besuch des Turms ist ein Highlight für Naturliebhaber und bietet eine perfekte Kombination aus Geschichte und Natur. Die Pavölgehöhle, gelegen im Budaer Bergland in Budapest, ist eine der spektakulärsten Schauhöhlen des Landes. Mit einer Gesamtlänge von über 31 Kilometern bietet sie beeindruckende unterirdische Formationen und labyrinthartige Gänge, die Besucher in eine geheimnisvolle Welt auf rund 500 Metern entführen. Entdeckt wurde die Höhle im Jahr 1904 von einem Geologen, der durch eine kleine Öffnung auf die beeindruckenden Tropfsteingebilde aufmerksam wurde. Seitdem haben zahlreiche Forscher und Abenteurer die Höhle erkundet und immer neue Abschnitte entdeckt. Heute ist die Pavölgi Höhle ein beliebtes Ziel für Touristen und Höhlenforscher gleichermaßen, die die faszinierende Schönheit und geologische Vielfalt dieses unterirdischen Wunders erleben möchten. Führungen bieten einen tiefen Einblick in die Geschichte und die Entstehung der Höhle sowie spannende Erzählungen über ihre Erkundung. Budapest liegt hinter mir, sehr viel erlebt in Budapest und bevor es jetzt weiter nach äh, Bratislava geht, die Fahrt war jetzt nicht so besonders, war hauptsächlich Autobahn, um einfach ein bisschen Strecke zu machen und ein bisschen mehr Zeit in Bratislava drin zu haben, bin ich hier am Dreiländereck, wo die Grenzen von Ungarn und Österreich und der Slowakei zusammenlaufen. Das kann man hier einfach sehen, das ist genau der Mittelpunkt, wo die drei Grenzen sich treffen. Und genau hier hat man einen wunderschönen Skulpturenpark angelegt. Hier gibt es 
Ausflugsziel, die hauptsächlich für Radfahrer. Aber auch für andere Menschen. Wenn man zur richtigen Zeit kommt, dann ist man hier auch ganz alleine. Symbolisch gibt es hier auch noch Stacheldraht. Und ansonsten halt hier die Grenzsteine. Willkommen in Bratislava. Los geht es im Verkehrsmuseum, welches die Entwicklung der Mobilität der Slowakei beleuchtet. Von historischen Fahrzeugen bis zu beeindruckenden Modellen kann man erleben, wie sich die Fortbewegung im Laufe der Jahre verändert hat. Und nicht weit entfernt in der charmanten Altstadt erhebt sich das Michaela-Tor, ein beeindruckendes mittelalterliches Tor, das die Stadtgeschichte in seinen Mauern trägt. Diese Wahrzeichen aus dem 14. Jahrhundert bietet einen malerischen Blick auf die Stadt und ist ein perfektes Beispiel für die reiche Geschichte Bratislavas. Ja, so ist das manchmal. Als ich gestern in Bratislava angekommen bin, da hat ja noch die Sonne geschienen. Am Abend fing es dann an zu regnen. Und das tut es jetzt eigentlich auch noch die ganze Zeit. Da bleibt ja mir nichts anderes übrig, als das Beste draus zu machen. Über der Most SNP, der Brücke der Slawonischen Nationalversammlung, erhebt sich das markante UFO. Erbaut im Jahr 1972 ist das UFO ein architektonisches Meisterwerk der Moderne. Mit einer Höhe von beeindruckenden 95 Metern bietet es eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt und die Donau. Die futuristische Struktur beherbergt ein Restaurant und eine Aussichtsplattform, die Besucher in eine neue Perspektive auf Bratislava eintauchen lassen. Ein Muss für jeden, der die Stadt aus der Vogelperspektive erleben möchte. Bratislava Hut über der Stadt und bietet ebenfalls einen tollen Blick auf die Donau. Diese historische Festung, die ihre Wurzeln im 9. Jahrhundert hat, war einst ein königlicher Sitz und beeindruckt heute mit ihrer prächtigen Architektur und den weitläufigen Gärten. Oh, noch eine kleine Wanderung hoch zum Fernsehturm. Die geht wunderschön durch den Wald. Hier und da mal ein Cash. Und ja, man hört zwar auch noch die Autos, aber hauptsächlich hört man hier die Tiere, die Vögel, schon ein Reh gesehen. Ja, eigentlich ganz schön. Der Fernsehturm Bratislava, eröffnet 1975, beeindruckt mit einer Höhe von 200 Metern. Seine einzigartige Architektur erinnert an eine stilisierte Weinflasche, was ihm ein markantes Erscheinungsbild verleiht. Neben seiner Funktion als Fernsehturm bietet er eine Aussichtsplattform mit einem weiten Blick auf die Stadt und die Umgebung, ein echtes Highlight für Besucher. Die Burg de Wien, eine der ältesten Festungen der Slowakei, sitzt auf einem markanten Felsen über der Donau. Von diesem historischen Ort aus eröffnet sich ein sehr schöner Panoramablick. Die Donau schlängelt sich majestätisch entlang und gegenüber liegt Österreich. Die weitläufigen Ruinen und die beeindruckende Lage machen Burg de Wien zu einem unvergesslichen Ziel für Geschichts- und Naturliebhaber.